అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ చేరి ఉండే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డగా అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు కలిగి మంచి బిడ్డల్ని హ్యాపీగా ఈజీగా కాన్ఫిడెంట్గా తీసుకుంటారు అని ప్రార్థిస్తున్నాను మనం ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి మనం ఒక దగ్గర కూర్చొని ఒక దగ్గర మన మనసు కేంద్రీకరిస్తే అది మెడిటేషన్ అంటున్నాం కానీ అట్లా కూర్చొని చేస్తేనే మెడిటేషనా ఇంకా వేరే ఏది కూడా మనం ఇష్టంగా మనసు ఏ దాంట్లో బాగా ఇష్టంగా పెట్టి ఏది చేసినా అది మెడిటేషన్ కిందనే అవుతుంది ఇప్పుడు మనం కొంతమంది మంచి మ్యూజిక్ వినేటప్పుడు బాగా ఇష్టంగా అది మన సొంత దాంట్లోనే ఉంటుంది కొంతమంది బుక్ చదివేటప్పుడు అట్లా మంచి ఇష్టమైన నావల్ ఉంది అది చదివేటప్పుడు దాని మీదనే మనసు పెడతారు అది కొంతమందికి వంట చేయడంలో అంత ఇష్టం ఉంటుంది అది చేసేంత మనసంతా దాని మీదనే ఉంటుంది సో అట్లా మన ఏ విషయంలో మనసు ఒక దగ్గర బాగా ఫోకస్ అయిపోయింది అటెన్షన్ అరెస్ట్ అయిపోతుందో అదే మెడిటేషన్ కానీ మనం ఇప్పుడు మెడిటేషన్ అని ప్రత్యేకంగా కూర్చోవడం ఇప్పుడు పూజ చేయడం కూడా పాతకాలంలో అది కూడా మెడిటేషన్ లాగానే ఇష్టంగా చేస్తారు సో మన సంత దాని మీద వచ్చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మనకి ఆ పూజ చేయడం కానీ ఇంకోటి కానీ అలవాటు తప్పిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మెడిటేషన్ అని మనం కూర్చొని మన మనసు ఒక దగ్గర పెట్టి చేసి చేస్తున్నాము సో దాంట్లో మనం మనసుని హార్ట్ మీద పెట్టి చేస్తుంటాం ఇక్కడ మనకి హార్ట్ ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ అని చెప్తాం మనసును బ్రీదింగ్ మీదనే పెట్టమని చెప్తారు కొంతమంది పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అంటారు కొంతమంది మంత్రం ఆ మంత్రం చెప్తూనే దాని మీదనే ధ్యాస పెట్టడం ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ అని చెప్తారు కొంతమంది జ్యోతి చూడమంటారు కొంతమంది ఏదైనా ఒక పిక్చర్ చూసి దాన్నే మనసులో చూస్తూనే ఉంటారు కొంతమంది నడవడం వాకింగ్ మెడిటేషన్ అంటారు నడిచినప్పుడు ఆ దాని మీదనే కొంతమంది మైండ్ ఫుల్నెస్ అంటారు మైండ్ ఫుల్నెస్ అంటే ఊరికే గమనించడం అంతే దాన్ని అది ఒక మెడిటేషన్ బాడీ స్కాన్ అంటారు బాడీ స్కాన్ అంటే మనం మన శరీరంని గమనించడం మనం ఎక్కడ కూర్చుంటున్నాం ఎట్లా కూర్చుంటున్నాం ఏదో ఒక దగ్గర కొంచెం గట్టిగా అట్లా ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా చేస్తాం సరే ఇట్లా చేస్తాం అంటే ఎక్కడెక్కడ స్ట్రెస్ ఉంది ఎక్కడెక్కడ రిలాక్స్ ఉంటుంది మనం టైట్ అయినప్పుడు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇదంతా ఎట్లా ఉంది అదే రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఈ కండరాలు ఎంత ఫ్రీగా ఉంది ఇదంతా గమనించడం తెలియకుండా ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడుతుంటే ఇట్లా పెట్టేస్తాం ఇది ఇంత టైట్ ఉంది అనేది కూడా మనకి తెలీదు కాసేపు అయిన తర్వాత అక్కడ కొంచెం లైట్ గా నొప్పి పుట్టినప్పుడు అవిడ అనిపిస్తుంది సో అట్లా అది గమనించడం బాడీ స్కాన్ అనమాట ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అని అది ఏంటంటే మన అన్ని కండరాలు టైట్ చేయడం ఇట్లా అన్నిటి ఇట్లా టైట్ అది చేసి మెల్లగా వదలడం చేతులు కాళ్ళు ఫేస్ పట్ట అన్నీ అట్లా టైట్ చేసి వదిలినప్పుడు అది ఆ రిలాక్సేషన్ కూడా అది కూడా బాగా మనం ఫ్రీగా ఉంటుంది తర్వాత గైడెడ్ ఇమేజర్ విజువలైజేషన్ అదే ఇప్పుడు మనం యోగ నిద్రగా మనం చేస్తున్నాం అంటే మనం సొంతంగా చేసుకోవచ్చు యోగ నిద్ర లేదంటే ఏం చేస్తుంటాం మనం కూర్చుంటాం లేదా పడుకుంటాం వేరే వాళ్ళు చెప్పింది మనకి ఈజీగా మనమే సొంతంగా అనుకోవడం మనం చేత్తో అన్నం తిన్నట్టు యోగ నిద్ర అంటే ఎవరో చెప్తారంటే స్పూన్ల లోపల పెట్టేసినట్టు అది వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మనకు అది ఈజీ మనం వేరే ఏం చేయబడ్డ వాళ్ళు చెప్పింది ఆ చెవిలో విన్ను ఇంటి లోపల తీసుకోవడమే అయితే దీనివల్ల మనకి ఉపయోగం ఏంటి మనకి బాడీ అవేర్నెస్ బాగా ఉంటుంది మన శరీరం పట్ల దీంతో పాటే మనం బాడీని కూడా గమనించి ఉంటాం మనం ఎట్లా ఉంటున్నాము ఎట్లా తీసుకుంటాం మనకి ఏ టైంలో నిజంగా ఆకలి అవుతుందా ఆకలి అయి తింటున్నామా లేదా తినాలి కాబట్టి ఆ టైం ఉంది కాబట్టి తింటున్నాము మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నాము ఆ టేస్ట్ ఆ స్మెల్ అదంతా గమనిస్తున్నాము ఏ టైంలో మనం సంతోషంగా తింటున్నాము ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా హస్బెండ్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మన కజిన్స్ ఉన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళందరూ కలిసి అందరూ కలిసి తీసుకునేప్పుడు మనం బాగా సంతోషంగా తింటుంటాం 
అదే మనం టీవీ చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఈ సినిమా థియేటర్స్ కి పోతుంటే చూస్తుంటాం చాలా మంది ఇట్లా పెట్టుకుంటారు అలా తింటూ ఉంటారు చూస్తూ ఉంటారు ఇది ఎన్ని పోతుందో తెలీదు మెకానికల్ గా ఎందుకంటే ఒక స్టడీ చేశారు ఈ టీవీ చూస్తూ ఇట్లా సినిమా చూస్తూ ఇట్లాంటిది పాప్కార్న్ ఇంకేదైనా అట్లా తినేటప్పుడు చిప్స్ ఎక్కువగా తినేస్తాం ఎందుకంటే మన మనసు తినే దాని మీద లేదు ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ చూసే దాని మీద మెకానికల్ గా అయిపోతుంది తినడం సో అట్లా చాలా విషయాల్లో ప్రెగ్నెన్సీలో అది మనకి చాలా అవసరం అవుతుంది మనం తినేటప్పుడు ఏ టైంలో తింటున్నాము ఎట్లా తింటున్నాము అని తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మనం మామూలుగా కూర్చునేటప్పుడు ఏ కొంచెం సెవెంత్ ఎయిత్ మంత్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎట్లా ఎట్లా కూర్చుంటే ఎంతసేపు కూర్చుంటే మనకు కొంచెం అడుగు నొప్పి వస్తుంది నిలబడితే ఏ కాళ్ళ మీద ఎక్కువ బరువు పెడుతున్నాము ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మనకి మంచిగా ఉంటుంది కింద కూర్చొని బొంచ చేయడం బాగుంటాయి ఎందుకంటే అది ఒక అలవాటు అయిపోతుంది మనం అదే పనిగా పోయి ఎక్సర్సైజ్ చేయబడల పాతకాలంలో అది ఇంట్లో కూర్చొని వంట చేయాలంటే అదే పొజిషన్ ఎందుకంటే కట్టెలు పోయి ఉండింది గిన్నెలు కడుక్కోవాలన్నా అదే పొజిషన్ పిండి రువ్వాలంటే అదే అట్లా చాలా వాటికి ఆ పొజిషన్ లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బేబీ హెడ్ దిగడం అనేది నైన్త్ మంత్ లో ఇది అందుకని డెలివరీ టైం వరకు కూడా చాలా వరకు వాళ్ళు ఇంటి పని చేసుకుంటూ చేసుకుని లాస్ట్ లో వాళ్ళు డెలివరీకి వెళ్ళేవాళ్ళు కాబట్టి మనకి ఆ పొజిషన్ వల్ల హెడ్ ఇన్లెట్ లో దిగడం బాగుంటుంది తర్వాత డెలివరీ టైమ్ లో కూడా ప్రెగ్నెన్స్ వెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి హెడ్ దిగదు ఓపెనింగ్ త్రీ ఫోర్త్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ పొజిషన్ లో కూర్చోబెట్టేస్తుంది ఆ పొజిషన్ లో దిగడం హెడ్ దిగడం అనేది ఈజీ లాస్ట్ కింద అవుట్లెట్ అంటాము పెల్విస్ లో అవుట్లెట్ ఏపీ డయామీటర్ ఆ పొజిషన్ లో వన్ థర్డ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట డెలివరీకి అది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఎంత ఏంటంటే ముందు నుంచి ఆ పొజిషన్ లో ఉండి ఉండి అలవాటు ఉంటే ఆ టైం లో కూర్చోబెట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ముందు అలవాటు లేదు బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అలవాటు లేదు ఇటువంటి పొజిషన్స్ అలవాటు లేదు అంటే ఆ టైంలో మనకి అది కష్టంగా ఉంటుంది అందువల్ల మనకి బాడీ అవేర్నెస్ అనేది మనం కొంచెం ఈ మెడిటేషన్ ఇది చేసినప్పుడు మనసు మనకు కొంచెం అట్లా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అప్పుడు మనకి ఇవి చేసుకోవడం చూసుకోవడం గమనించడం ఈజీ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మైండ్ లో ఇది స్లీప్ అని చెప్పినాం కదా స్లీప్ ఈజీగా వస్తుంది మనసు ప్రశాంతంగా అయిపోతుంది ఈజీగా నిద్ర అనేది పడుతుంది నిద్ర కూడా బాగా డెప్త్ లో పడుతుంది నిద్ర పోయి లేచిన తర్వాత బాగా ఫ్రెష్ గా ఉంటాము అందుకే అనేది మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడే కొంతమంది భలే నిద్ర వచ్చేస్తుంది సో అంటే ఏమి మన మైండ్ బాగా రిలాక్స్ అయిపోతుంది ఆ రకంగా ఉండడం అది ఏమో తప్పు కాదు మంచిది అట్లా ఉండి ఉండి స్లోగా మనకి మెడిటేషన్ లో ఇంకా మనకు అవేర్నెస్ కాన్షియస్ గా మైండ్ అది అట్లా ప్రశాంతంగా ఉండేది కూడా అలవాటు అవుతుంది సో స్లీప్ బాగా ఉంటది మనకు మూడ్ బాగా పాజిటివ్ గా మనకు సంతోషంగా ఉండేటట్టు మనం మైండ్ ది ప్రశాంతంగా ఒక ఏదో కొద్ది బాధపడుతున్నాం ఆ మెడిటేషన్ చేసి వస్తే ఆ బాధని వదిలేసేసి కొంచెం ప్రశాంతతకి తీసుకురావడానికి మెడిటేషన్ అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బాధ అది వదిలించడానికి చెప్పేస్తున్నాము తర్వాత డెలివరీ అప్పుడు నొప్పులు తక్కువ ఉండేది దానికి కూడా మెడిటేషన్ అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది బేబీకి డెలివరీ మైండ్ ముఖ్యంగా తల్లి ఎప్పుడు ప్రశాంతం అవుతుందో బిడ్డకి రక్త ప్రసరణ బాగుంటుంది సో ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీ అటువంటిది తగ్గుతుంది దీంట్లో రక్షస్ యూనివర్సిటీ అనేది అక్కడ ఏం గమనించారంటే ఈ స్లీప్ అనేది బాగా పడుతుంది ఎందుకంటే మెలటానిన్ అనే హార్మోన్ అనేది బాగా రిలీజ్ అవుతుంది మామూలు నిద్ర బాగా పట్టాలన్నా కూడా మెలటానిన్ అవసరం మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు మెలటానిన్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఈ నిద్ర అనేది బాగా పడుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం సెవెంత్ ఎయిత్ మంత్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి బేబీ మదర్ పొట్ట కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి 
నిద్ర పట్టడం ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అటువంటి టైంలో మనం ఇది చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఈజీగా మనకి నిద్ర బాగుపడుతుంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఉండే ఆందోళన ప్రెగ్నెన్సీలో ఎంత ధైర్యం ఉండే వాళ్ళు కూడా ఈజీగా టెన్షన్ పడిపోతారు ఈ టెన్షన్ ఇవి అన్ని కూడా బాగా తగ్గిస్తే దీని మీద చాలా స్టడీస్ చేసినారు స్టడీస్ చేసినప్పుడు ఏం ఎట్లాంటిది ఉంటుందంటే ఆ మనస్సు ఫోకస్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోతాం బాగా హుషారైపోతుంది పని అన్ని ఎక్కువ పని చేయాలన్నా కూడా చేసేసుకుంటాం అనే ఒక మనకే ఒక బాగా జోష్ వస్తుంది అనమాట సో తొందరగా ఆ ఎనర్జీ కోల్పోవడం ఉండదు అంటే అప్పుడప్పుడు మనం అది చేసుకునేటప్పుడు రీఛార్జ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే చెప్తా అంటే మైండ్ ఫాస్ట్ గా పోయింది అనుకో ఫాస్ట్ కదులుతూనే ఉండిందంటే దానికి ఎనర్జీ ఉండదు మైండ్ కొంచెం ప్రశాంతత ఆ స్లోగా పోయినప్పుడు దానికి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది ఆ ఎప్పుడు ఆ ఆలోచనకి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందో అప్పుడు ఇటువంటి అక్సెప్టెన్స్ ఇదంతా మనకి ఈజీగా వస్తుంది ఆ పట్టుదల అనేది ఆ గట్టిగా ఆ సంకల్పం అనేది వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఆ మనసు ప్రశాంతత వచ్చినప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఆర్గ్యుమెంట్ ఇదంతనే మనకి ప్రాక్టికల్ గా అవసరం మెడిటేషన్ వల్ల అప్పుడప్పుడు సంతోషం ఉండేది ఒకటి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమైనా వచ్చేసింది అట్లా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏదో ఒక మాట అనేస్తారు అనేసినప్పుడు మనం వెంటనే ఏదో సమాధానం చెప్పాలి అనుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తాం మనం అనుకునే లోపల లోటున మాట వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మనం తరగతి దాని గురించి ఎందుకు అట్లా మాట అన్నాం అనిపిస్తుంది ఈ మెడిటేషన్ చేసి ఆ మైండ్ కొంచెం కామ్ గా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ వీళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాం అంటున్నారు కొంచెం ఆగి ఒక బ్రీదింగ్ తీసుకొని ఆ మనస్సు కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చి కాన్షియస్ గా నిదానంగా సమాధానం చెప్పగలరు సో అది చాలా క్లారిటీ అది చాలా విషయాల్లో యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి అట్లనే గ్రూప్ మెడిటేషన్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ ఇంట్లో ఇంట్లో అందరు కలిసి కలిసి చేసినప్పుడు అందరి మధ్య ఒక బాండ్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యేదని ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకోవటం అది చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది అందుకనే ఏ ఇంట్లో అందరు కలిసి భోజనం చేస్తారో ఏ ఇంట్లో అందరు కలిసి ప్రేయర్ చేసుకుంటారో అక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు ఆ బాండింగ్ అనేది చెప్తుంటారు తర్వాత ఈ బాధ ఇదంతా తగ్గడంలో స్టడీస్ చేశారు రెండు రకాల స్టడీస్ చేశారు అంటే మనసు ప్రశాంతత ఈ మెడిటేషన్ వల్ల వచ్చినప్పుడు ఆ అలజడి తగ్గిపోయి మనసు ప్రశాంతంగా అంటే స్లోగా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తడం కాదు స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు కార్టిసాల్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కార్టిసాల్ లెవెల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో చూసారు ఇంకొకటి హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు హ్యాపీ హార్మోన్స్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో సిరటానిన్ ఈ సిరటానిన్ లెవెల్ మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు బాగా మనకి ఆ సంతోషం వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనం ఒప్పుకోగలుగుతాం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిరటానిన్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అంటే మన గురించి మనం ఇష్టపడం అదే రకంగా ఇంకోటి కూడా సిరటానిన్ ఎట్లా అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి ఏదో ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది అది మనం కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలంటే ఇంతకు ముందు నేను ఈ పని బాగా చేశాను అది బాగా చేసేసాను అది గుర్తు తెచ్చుకునేసేటప్పుడు వెంటనే మనం కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి హ్యాపీగా అయిపోతాం కాన్ఫిడెంట్ గా అయిపోతాం సో పాత ఈవెంట్ గుర్తు తెచ్చినప్పుడు కూడా సిరటానిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది ఎండల ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఉన్నా కూడా విటమిన్ డితో పాటే సిరటానిన్ కూడా పెరుగుతుంది అందుకనే ఎండలో ప్రెగ్నెన్సీ అయినా ప్రెగ్నెన్సీ లేకపోయినా మనం కాసేపు ఉండడం అనేది చాలా మంచిది సో కార్టిసాల్ లెవెల్ అంటే స్ట్రెస్ హార్మోన్ లెవెల్ తగ్గుతుంది మెడిటేషన్ వల్ల ఈ సిరటానిన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తర్వాత బ్రెయిన్ ఏరియాస్ ని కూడా చెక్ చేశారు 
దాంట్లో అమిగ్దల అనే ఒక పార్ట్ చిన్నది అది కాని ఈ ఎక్కువ కోపం వచ్చేసేది ఎక్కువ బాధ భయం వచ్చేసేది అంతా అమిగ్దల అఫి ఇమోషన్స్ అంత అటువంటి ఇమోషన్స్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ అంటారు అమిగ్డల క్వైట్ అవుతుంది తర్వాత హ్యాపీ సెంటర్ ఉంటుంది ప్రీఫ్రాంటల్ కార్టెక్స్ అది బాగా యాక్టివేట్ అయిపోయింది హిపో క్యాంపస్ అని ఉంటుంది అది డిప్రెషన్ ఉంటే చిన్నగా ఉంటుంది సో ఈ మెడిటేషన్ అంతా చేసేటప్పుడు హిపో క్యాంపస్ సైజ్ కూడా పెద్దగా ఉంటుంది సో మెడిటేషన్ వల్ల బ్రెయిన్ లో ఏం మార్పు కనిపెట్టారు హార్మోన్ లెవెల్లో ఏం మార్పు కనిపెట్టారు తర్వాత డెలివరీ అప్పుడు నొప్పి వచ్చి తక్కువగా ఉంది సో దాంట్లో రెండు గ్రూప్లో చూశారు ఫోర్ డేస్ మాత్రమే మెడిటేషన్ చేశారు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హ్యాండిల్ చేస్తారు తర్వాత టూ మంత్స్ అట్లా మెడిటేషన్ బాగా చేసే వాళ్ళల్లో చాలా డ్రమాటిక్గా ఉంది అది ఈ పెయిన్ రిలీఫ్ అంత పెద్దగా ఎక్కువ పెయిన్ అనిపించటం లేదు ఎందుకంటే ఇలా మనం చూసాము పెయిన్ అనేది డెలివరీ పెయిన్ అనే వచ్చినప్పుడు మనం ఇమోషన్స్ మన ఆలోచనలు ఉండే ఆ దీనికి కూడా ఆ పెయిన్ ఫైబర్స్ పోతుంది అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా యాక్చువల్ పెయిన్ కంటే మనం యాంటిసిపేటెడ్ పెయిన్ ఎదురు చూసే నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ ఈ సినిమా చూసి మనం అనుకునేది నెగటివ్ గా అనుకోవడం నెగటివ్ గా అనుకుంటే అది ఎక్కువగా ఉంటుంది మెడిటేషన్ వచ్చి మనం పాజిటివ్ గా ఉండడం లేదా పక్కన వాళ్ళు ఏం కాదు నీకు అయిపోతుంది అని ధైర్యం చెప్పడం అది నమ్మకం కలిగించడం అవి అన్ని ఉన్నప్పుడు ఆ పాజిటివ్ గా చూసుకునేప్పుడు అదే పెయిన్ పెద్ద ఎక్కువగా ఉండదు ఎందుకు ఉండదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే రెండు హార్మోన్స్ ఒకటి బీటా ఎండార్ఫిన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు అంతా ఈ ఎండార్ఫిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ డెలివరీ టైం ఈ మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు ఈ ఎండార్ఫిన్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందువల్ల అప్పుడు పెయిన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఇంకోటి డోపమిన్ అనే నీరో ట్రాన్స్మిటర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల మూడోది ఆక్సిటోసిన్ ఆక్సిటోసిన్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అది బాండింగ్ కడ్లింగ్ హార్మోన్ అంటారు పక్కన ఎవరైనా ఉంటారు అది చేయి పట్టుకుంటున్నారు నాకు మసాజ్ చేస్తున్నారు నాకు బాగుంది ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ ఇవి అన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకేంది నొప్పి అంత ఎక్కువగా తెలియదు బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బ్రీదింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా బేబీకి పోతుంది మదర్కి పోతుంది ఆ యూట్రస్ మజిల్స్ కి కూడా ఆక్సిజన్ ఎక్కువ పోతుంది ఆక్సిజన్ ఎక్కువ పోలేదంటే ఏమవుతుంది అక్కడ ఈ యూట్రస్ యాక్ట్ అవుతుంది ఆ కంట్రాక్షన్ వల్ల వచ్చిన ఈ టాక్సిన్స్ అన్ని ఈ చెడు పదార్థాలన్నీ అక్కడే ఉండిపోతుంది బ్రీదింగ్ బాగా తీసుకునే కొద్దీ తీసుకునే కొద్దీ ఏమవుతుంది అది వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడు ఆ టాక్సిన్స్ ఏం చేస్తుంది ఆ నర్వ్ ఎండింగ్స్ ని ఇరిటేట్ చేసి పెయిన్ ఎక్కువ తెలిసే తట్టు చేస్తుంది ఎప్పుడు బ్రీదింగ్ చేసినప్పుడు ది ఎక్కువ టాక్సిన్స్ లేదో పెయిన్ ఎంత ఎక్కువగా తెలియదు సో చాలా రకాలుగా మనకి ఈ పెయిన్ రిలీఫ్ అనేది అందుకనే చాలా సార్లు పాత కాలంలో మనకి ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఏం లేదు ఈజీగా డెలివర్ చేసే వాళ్ళు ఆ కాలంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఇదంతా తెలుసుకొని మనం చేసినప్పుడు మన కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏది ఎప్పుడు వాడితే ఈజీగా అవుతుంది ఇప్పుడు మన పద్ధతి ఏంటంటే కష్టపడి కనాల్సిన అవసరం లేదు మనం అందుకనే మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా బాగా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు చెప్తాం సొంతగా నీకు డెలివరీ చేసుకోవడం ఇంకా కష్టం ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసుకో బేబీ అడుగు బేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేయని మన దగ్గర మెడిసిన్స్ ఉంది ఏది ఎక్కడ ఎప్పుడు వాడాలి అని మనకు తెలుసు అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేమంతా ఉన్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరు కలిసి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇదేం పెద్ద ఒక విషయం కాదు కానీ బాగా గమనించండి పాత కాలంలో ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకు ఒకటే తెలుసు ఈ అమ్మాయి సంతోషంగా ప్రశాంతంగా ఉంటే డెలివరీ ఈజీగా అయిపోతుంది ఈమె ఎప్పుడు టెన్షన్ పడుతుంది ఎప్పుడు భయపడుతుందో చాలా కష్టం అవుతుంది డెలివరీ చాలా టైం అవుతుంది కానీ అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు నువ్వు కా డెలివరీ ఇంటి పని చేసుకో నీకు తేలిగ్గా అయిపోతుంది నీకు తేలిగ్గా అయిపోతుంది అదే చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు డెలివరీ కష్టం ఈ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు భయపడే వాళ్ళు ఏమంటే భయం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ చేయనప్పుడు ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏమంటారు ఆ డెలివరీ కష్టపడిన వాళ్ళు వాళ్ళ స్టోరీ వాళ్ళు చెప్పాలి అదే తప్పితే 
వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళకు భయం కలిగిస్తుందేమో మనం భయం కలిగిస్తున్నామే అనే బాధ్యత లేకుండా వాళ్ళు చెప్పేస్తారు మనం ఏమనుకుంటున్నా మనమే తక్కువ మనకి కష్టం వాళ్ళు డెలివరీ చేసుకుంటే వాళ్ళే ఎక్కువ అని అనుకుంటున్నాం సో అందుకనే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రకాలైన ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారు వాళ్ళు డౌట్ పడుతున్నారు ఈ మేము చేసుకోగలుగుతుందా లేదా బాగా గమనించండి అంతకుముందు ధైర్యం చెప్పి అదే పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళకు మనం అంటే చాలా ఇష్టం కానీ అప్పుడు వాళ్లే బాధ్యత తీసుకోగలిగారు వేరే ఆ డెలివరీ హాస్పిటల్స్ లేవు వాళ్లే చేసినప్పుడు వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకొని ధైర్యం చెప్పారు ఇప్పుడు వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డాక్టర్స్ చూసేసుకుంటారు హాస్పిటల్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళకేం వాళ్ళకి ఇది తెలియదు తెలియకుండా ఏం చెప్పేస్తున్నారు నువ్వు చేసుకుంటావో లేదో ఏమవుతుందో అని మనకు తెలియకుండా ఒక డౌట్ పెట్టేస్తున్నారు అందుకనే ఇంట్లో గాని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు దాన్ని అట్లనే తీసుకోబాకండి వాళ్ళకి కొంతవరకే తెలుసు చదువుకోగలిగే చదువు నువ్వు బాగా ఉద్యోగం చేసుకోవాలి అని చెప్పి ధైర్యం చెప్పి మనల్ని అని చెప్పిచ్చి అది చెప్పగలుగుతున్నారు కానీ ఇది కూడా నువ్వు చేసుకోగలుగుతావు అని ఇంట్లో హస్బెండ్ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఒక బాధ్యత వాళ్ళు కూడా వీడియోస్ చూసుకొని వాళ్ళు కూడా బాధ్యత తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతారు కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు డాక్టర్ కదా చేయాలి మాకేం తెలుసు ఏమేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి కానీ మీరు నువ్వు చదువుకున్నావు నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నావు ఇది కూడా నువ్వు చేసుకోవచ్చు ఏది నిజం వాళ్ళు చెప్పింది నిజమేంటి చూడు వీళ్ళు చెప్పింది నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి చూసుకొని ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎందుకంటే ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు మేము ఎక్సర్సైజ్ చేసుకో బేబీకి చెప్పుకో హ్యాపీగా ఈజీగా సేఫ్గా డెలివరీ అవ్వడం పెద్ద విషయం కాదు అనేది మాత్రం ఎక్కించుకోండి మెల్ల మెల్ల మెల్లగా ఇవి అని చేయండి లాస్ట్లో ఒకటే డెలివరీ టైంలో మేము ఉంటాం చూసుకుంటాం మా మీద వదిలేసేస్తాం ఇంకోటి ఒకవేళ అవసరం అయ్యి సిజేరియన్ అవసరం అయింది బేబీ కంటే ఇది ఏం పెద్ద ఇది ఏం కాదు ఎవరు ఏమైనా అనుకోని బేబీకి మనం ఇచ్చే నిజమైన గిఫ్ట్ ఒకటి డెలివరీ పెయింట్స్ అది నార్మల్ అయినా సరే సిజేరియన్ అయినా నువ్వే నొప్పిలో ఉన్నా బేబీని మనం తీసుకొస్తున్నాం అది ఒక ఆ ప్రాసెస్లో అది నార్మల్ అయితే ఇప్పుడు బేబీ గురించి పెద్ద విషయం కాదు బేబీ హెల్త్ ఒక ఇష్యూనే కాదంటే నార్మలే అవుతుంది అందరికీ కానీ బేబీ హెల్తీగా కూడా ఉండాలి అనుకుంటున్నాం మనకు ఉండే బేబీసే ఇప్పుడు తక్కువ ఒకరో ఇద్దరు కాబట్టి ప్రతి బేబీ కూడా హెల్తీగా ఉండాలి కాబట్టి అవసరమైనప్పుడు మనకి బేబీ కోసం చాలా వరకు బేబీ కోసమే సర్జరీకి పోవాల్సి వస్తుంది అందుకని బేబీ అవసరమైతే సర్జరీ అనేది వీళ్ళు అని అనుకుంటారు ఫ్యామిలీ అంతా సిజేరియన్ అంటే ఫెయిల్ కాదు మనకు మనం ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో బాగా గమనించండి ఇది ఒక అవకాశం ఈ టైము మనం సొంతంగా ఆలోచిస్తాం సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకుంటాం మనల్ని మనం కాన్ఫిడెంట్గా తీసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు ఈజీగా అయిపోతుంది నువ్వు ఇది తెలుసుకో ఫస్ట్ బేబీకి ఇచ్చే గిఫ్ట్ డెలివరీ పెయిన్ రెండోది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మూడోది ప్రెగ్నెన్సీలో మనం విన్న సాంగ్ అది డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా వేస్తూనే ఉండండి బేబీ కొంచెం పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది ఆ సాంగ్ని మీరు పాడండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ లైన్స్ అయినా ఆ బేబీకి అలవాటు చేయండి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ పాట విన్నప్పుడు టెన్షన్ తగ్గిపోయి హ్యాపీగా బాగా ఉండింది ఇది కొంచెం పెరిగే కొద్దీ బేబీ కూడా అది అలవాటు అయ్యి ఆ సాంగ్ పాడడం తనే పాడుకొని ఒక రెండు లైన్ పాడితే ఆ హ్యాపీగా అవ్వడం అలవాటు అయిపోతుంది లైఫ్ లాంగ్ నీవు బేబీకి ఆ స్ట్రెస్ బస్టర్ గా అది పట్టించి ఇచ్చేసి మూడే మనం సొంతంగా ఇచ్చే మిగిలిన దాన్ని ఎక్కడో కొని ఇవ్వాల్సిందే కాబట్టి ఈ మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఇష్టంగా చేయండి తర్వాత మీకు ఇంట్లో ఏ టైం వీలైతే ఆ టైం చేసుకో అయ్యో నేను చేయలేకపో చేయలేకపోయినా పర్వాలేదు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడైనా చేయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకు అది అలవాటు ఉండదు కష్టంగానే పోతాం కానీ చేయగా చేయగా ఇప్పుడు మనతో పాటే ఆ బేబీ కూడా కాసేపు ఆ ప్రశాంతతకి అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి మెడిటేషన్ అనేది ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మెడిటేషన్ పెట్టించాల్సిన అవసరమే లేదు కానీ ఎందుకు పెట్టిస్తాం ఇప్పుడు నీకు కాదు నీతో పాటు ఆ బిడ్డ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది 
ఆ బిడ్డకి మన సైడ్ నుంచి ఒక మంచి విషయం ఇస్తాం ఇంతకంటే పెద్ద గిఫ్ట్ మనం బిడ్డకి ఇచ్చేది ఏం లేదు ఆ ప్రశాంతత కొద్దిగా కల్పిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది మీరు ఒక ఏదో ఫ్రీగా చెప్పేస్తున్నారు ఏదో ఒత్తిడి విడుస్తున్నారు అని అనుకోకుండా మన కోసం మనం బాగా గమనించండి అంతకుముందు పాతకాలంలో ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు గట్టిగా చెప్పారు అది ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఇది మంచి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చదవడం రామాయణము భాగవతము సుందరకాండం ఏదో ఒకటి చదవడం వినడం చెప్పడం ఇప్పుడు అది మనకు అటువంటిదంతా ఏం లేదు అదంతా బాగా ఉండబట్టి ఏమైంది తప్పు చేయడానికి భయం ఉండింది అప్పుడు ససైడ్ మనకి చదువు లేకుండా ఉండొచ్చు కానీ ఇది లేకుండా ఉండొచ్చు ఏది ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ అప్పుడు క్రైమ్ రేట్ బాగా తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు మనం చదువుకుండే వాళ్ళు ఎక్కువగా అయినారు మనకి అన్ని బాగా ఉంది కానీ మనిషిలో ఆ మంచితనం అనేది తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఉన్న మన బిడ్డకి ఇప్పటి నుంచే ఆ స్ట్రాంగ్గా మంచి మారల్ వాల్యూస్ నీతి విలువలు బాగా చెప్పిస్తే రేపు సమాజంలో పెద్దగా అయిన తర్వాత చెప్తే తీసుకునేది ఉండదు ఇప్పటి నుంచే వేసేస్తున్నాం మనకు తల్లిదండ్రుల మాటలు విన్న తల్లిదండ్రులు గౌరవించే బిడ్డలు ఉంటే ఇటువంటిది ఇదంతా టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంతా జరగదు కదా దానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇక్కడ చేయాలి కదా ఆ మనస్సు మనకు కొంచెం కాసే ప్రశాంతత అయితే అది కొంచెం ఎక్కుతుంది కదా అందుకనే ఈ మెడిటేషన్ ఇష్టం లేకపోయినా ఈ ఒక్కటే అనుకోండి ఇక్కడ వస్తున్నారు మా కోసం ఆ కాసేపు కూర్చోండి మీ బిడ్డ కోసం ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీగా ఈ బేబీకి నువ్వు ఒక ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఇది ఫ్రీ మనం ఫ్రీ అంటే అన్ని ఒక్కొక్కసారి తీసుకుంటాం కదా ఇది ఒకటే ఇది ఫ్రీ అంటే అది కొనేస్తాం అట్లా ఇది ఒక తీసుకోండి ఆ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ కూర్చోండి ఖచ్చితంగా అందరిలో మంచి మార్పు వస్తే అందరు మంచి బిడ్డగా ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ